Eraserhead o Cabeza Borradora es el primer film dirigido por David Lynch, a quien siempre confundo con David Fincher, a quien solía confundir con David Bowie antes de saber que era cantante, ya que solo lo conocía de oídas por Labyrinth. Dejándonos de cosas triviales, ¿cómo diferenciar a Lynch y Fincher por si te pasa lo mismo que a mí? David Fincher es uno de los directores comerciales más importantes en la actualidad por Gone Girl, La Red Social, Benjamin Button, Zodiac, Seven y Alien 3. Mientras que la filmografía de Lynch, quien nos reúne hoy, es mucho más surrealista. Eraserhead, El Hombre Elefante, Dune, Terciopelo Azul y realmente no muchas cosas más. Su obra más importante probablemente sea Twin Peaks, la serie que inspiró Gravity Falls. Como podéis deducir, este es un director en el que no me he sumergido hasta marzo bizarro. Eraserhead es considerada una película icónica en el surrealismo y sé que muchos cinéfilos se enfadarían si no hablara de ella. Aparte, siendo su primera película, ¿Qué mejor punto de partida? Está en blanco y negro, y tiene un ritmo bastante lento y silencioso. Los primeros minutos casi podrían contar como cine mudo. El protagonista es este personaje, que parece una versión realista de Baby y Badhead. Entonces, el pollo comienza a cagar y la abuelita a tener delirios. ¡Pioli! ¿Por qué te cagas después de muerto? Me es muy difícil analizar el surrealismo sin buscar teorías o simbolismo, porque mi respuesta emocional natural ante este tipo de cosas es reírme. No soy bueno detectando el humor negro intencional si no conozco al director de antemano, por lo que si te dispones a ver la película, te recomiendo este punto de vista. Así lo disfrutarás el doble. Si la película te deja pensando, tendrás ganas de revisitar el film eventualmente. Ups, bebé mutante a bordo. Los efectos prácticos son increíbles. Parece que es un ser viviente y no una marioneta. Aún así, a partir de aquí poco vuelve a pasar. La película se vuelve el show del bebé mutante con un montón de sonidos raros y perturbadores. Tenemos como 20 minutos del puto crío llorando. Hasta que enferma y te mete un susto. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, ja, saludos. ¡Oh, ¡Matadme! No me extraña que esta peli deje tanto la interpretación. Pensaba que el bebé iba a ser uno de esos personajes que aparecen en una sola escena y se vuelve representativo por lo salido de la nada que está, como el hombre disfrazado de oso en el resplandor o el sargento Hartman en la chaqueta metálica. Lo que no me esperaba era tanto screen time del jodido feto. Actualizo, mi respuesta natural ha pasado de ser reírme a odiar al crío. Recordadme que no tenga hijos, prefiero adoptar un chimpancé. O un búho. Oh no, música no, me he acostumbrado a los grititos del bebé, no puedo vivir sin ellos. Este personaje se conoce popularmente como la mujer del radiador, porque... Ya os figuraréis que la película no explica nada. En mi canon personal es la mujer de Papoman, no le hizo caso y fuma marihuana, desarrollando alergia. Una cosa efectiva es el terror y el sentido de paranoia. Por ejemplo, en el terror moderno se suele mantener un periodo de silencio para crear tensión y liberarla de un sonido alto. Aquí, sin embargo, juegan con el tropo Nothing is scarier, o nada da más miedo. Significa utilizar vacío o ausencia para asustar. ¿Te has fijado cómo la mujer entra en la habitación? Al no haber un sonido fuerte, te paras a procesar subconscientemente lo que ha pasado y el efecto es mayor. Aparte, siguen enfocándola de cerca y no sabes realmente si pondrán el sonido fuerte o si el bebé se pondrá a llorar otra vez. Es lo que crea incomodidad. La actriz es tan estoica que esperas un cambio brusco repentino. Segunda aparición de Papo Woman y tenemos a otro personaje que parece una versión futura del protagonista con la enfermedad del bebé. Pasan más cosas que no quiero analizar para no hacer el vídeo largo y el bebé empieza a reírse. ¿Un cambio en el status quo? Eso significa que algo pasará. En efecto, el protagonista abre al bebé, este se hace gigante, se reúne con Papo Woman y la película termina. ¿Pero qué ha sido eso? 